Hi everyone, uh, thank you for being here. Uh, welcome to the School of Architecture of uh, UDLA, Universidad de las Americas. Uh, I would like to first thank uh, Professor Sukamoto for being here with us. Uh, we are very honored and pleased uh, to have him here with us uh, during the seminar in this week. Uh, he's been very, very kind and generous to uh, share with us uh, his time and thoughts uh, yesterday morning, afternoon, and today again. So it's been a pleasure, uh, honestly. Uh, and then I would like to thank uh, also Diego, uh, who is here with the group of students from the master degree of the Catholic University. Welcome also. Uh, Thanks for being here with us today. And I would like to thank also Julio, who is uh, here with us. Um, Julio will present the graduate program that we are preparing. Um, we will start next year, and we'll have the first generation entering in uh, March next year, so we are very excited about that as well. Um, Voy a traducir rápidamente, estoy agradeciéndole a todo el mundo y haciendo una presentación muy formal, dándole las gracias al profesor Sukamoto, a Diego, a Julio, a los estudiantes de la Universidad Católica que nos acompañan y presentando el magíster que vamos a, a comenzar el próximo semestre. Vamos a, a tener un magíster de arquitectura, así que estamos muy contentos. Eh, Today the idea is to address uh, a little bit of the um, conversation we had yesterday regarding uh, build practices. Uh, in our school, as you know, uh, the final project is a project that is built. Uh, the students work with uh, specific communities during three semesters in a row. Um, yesterday we presented some of the projects. Uh, also, Professor Sukamoto presented us uh, his lab uh, in Tokyo Tech and the way he is working, designing projects with uh, groups of uh, students and also uh, working together in building projects, um, doing refurbishment, uh, working with communities, uh, mixing a little bit. Uh, Learn uh, a learning experience through life, uh, not only through the the, the, the process of uh, working and building, but also uh, mostly, I would say, uh, producing relationships between people and, and people and places. Uh, so that will be the idea, but it will be a very brief conversation about maybe 15, 20 minutes, and then we'll have a space for uh, questions, and then we'll see the projects that uh, Diego and his students will bring. Mm -hmm. eh, entonces, hoy día vamos a tener una conversación continuando un poco lo que hemos visto ayer en la, en la charla que tuvimos, eh, discutir cómo son estos procesos de título construidos, y relacionarlo a lo que está haciendo el profesor Sukamoto en el Tokyo Tech eh, Institute, donde está el Sukamoto Lab, y donde ellos también trabajan con estudiantes diseñando proyectos, eh, haciendo supervisión de obra, pero además, eh, en algunos casos, eh, construyendo en conjunto, trabajando con comunidades, eh, donde lo que yo planteaba es que ya se mezcla no solo esta idea de diseñar y construir, sino que se mezcla la vida cotidiana, la vida doméstica y el aprendizaje. Um, so, yeah, without further um, delay, I will leave you with uh, Julio for the presentation of the master degree. So, I thank have you. A, I have one, um, how do you say, proposal. Okay, okay, <laughs> excellent. <laughs> Because the relationship is really master apprentice kind of special organization. Right. So maybe I think that this number of students can be arranged. Uh, yeah, of course, excellent. Like two two lines. Uh, okay. Yeah, using more space on the stage sides, and then we can make a kind of a, a circle. Overall, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. 
Okay. ok, como tenemos una propuesta, como son pocos estudiantes y tenemos problemas de micrófono, se pueden acercar y vamos a reconfigurar el espacio como con un óvalo acá eh, para que estemos mucho más cerca. Eh, de design in yeah. Social Es informal. <risa> ok, ahora sí. Eh, chicas, chicos, les vamos a contar un poco eh, un programa que hemos estado desarrollando eh, en la escuela a raíz de eh, lo que conversamos ayer, ¿no? de la, la academia como práctica, eh, el programa de magíster trae consigo esta reflexión en relación a los conceptos que el profesor Sukamoto nos ha comentado eh, durante la jornada de ayer en la mañana y ayer en la tarde, de un concepto que es polémico e interesante, que es eh, eh, incluso interesante para el magíster discutir, que tiene que ver con el espacio. ¿Qué entendemos por el espacio? O cómo el espacio adopta ciertas configuraciones o se vuelve a conceptos esenciales. Entonces, hoy... Voy a leer en inglés, ¿cierto? Porque me acomoda mejor y eh, luego vamos a tener una conversación con el profesor acerca de esto que le estoy comentando y de lo que va el magíster. Hello everyone, I'm going to present the master's project that we are developing in Universidad de las Américas, ¿no? The master in socio special practice is continuation of process of academy as a practice that we develop the undergraduate. A place where practice and research meet as dialectical process with the project informs that research and vice versa. During one year and a half, we will carry out creative projects that operate as a tool in a investigation of site-specific spatial phenomena. ¿Cierto? Durante un año y medio, nosotros vamos a llevar adelante proyectos creativos que operan como una herramienta de investigación, ¿cierto? De sitio específico en relación a estos fenómenos espaciales. This master is formed by an interdisciplinary team of, profes of professionals interested in space and urban development. Our, our aim is to articulate the idea that, esto es importante, that architects are the only one in charge of space. O sea, nosotros queremos desarticular la idea de que solo los arquitectos y las arquitectas son encargados del espacio. Through the coordinate work of our academics, it is possible to link different disciplines in research model based on practice. Dado que no queremos que seamos los arquitectos, la arquitecta los únicos encargados del espacio, nuestra idea es convocar a distintas disciplinas del arte, la geografía, la etnografía, por ejemplo, como ayer, para discutir acerca del espacio. This is one of the most important points, in my opinion, since these graduate programs understands practice and creation as a research progress. process. Sorry. In this dialectical process, we study of authors like Henry Lefebvre, obviously, Jane Jacobs, Michel Deserteau, Edward Soya, Dori Massey, Milton Santos, un Latin American, Jane Brendel, and Marcus Misson, among others. Nosotros queremos reunir en este proceso dialéctico, ¿cierto? en esta conversación acerca del espacio, a autores como Henry Lefebvre, Jane Jacobs, como les nombraba, Michel Desertot, importantísimo, Edward Soja, la mayoría de geógrafos, ¿eh? Dorin Massey, por ejemplo, Milton Santos, Jane Brendel, arquitecta que une la, el arte y la arquitectura, y Marcus Missen, que está preocupado en estos procesos de discusión cierto, socioespacial. More than architecture, we are trying to think about socio space. In her book, Sculpture and the Expanded Field, Rosalind Krauss talked about a space in between sculpture, architecture, and land art. Let's see the work Perimeters, no parece ahí, by Mary Miss in 1978. For example, if you see, this is architecture, sculpture, or land art. Thank you, Mauricio. Uh, the next, okay. Since 1999, the Woman on Waves project is a foundation that has operated as a floating pro-abortion clinic that navigates through great areas of the law, assisting women who require its service and information. This project defies the limits of the space and proposes an activism of the border and activism of the body, a special practice that operates in the political and legal field. Este proyecto es súper interesante porque si ustedes ven acá, no es un edificio, ¿cierto? Es un barco, pero es un barco que, como decía el profesor Sukamoto ayer, es un barco que contiene un desafío político 
de bordes legales, de bordes del cuerpo, donde mujeres juegan, no es que jueguen, sino que traspasan los límites legales para asistir a otras mujeres en procesos de eh, cierto, información o incluso procesos de aborto. The next, oh, thank you. In a conversation with Andrés Jaque, the trans philosopher Paul B. Preciado, proposed a particular look. He compares the contraceptive pill with the wall or the panopticon. He points out that the pills regulate time and space just like architecture. Aquí Paul Preciado ¿cierto? hace un, una provocación, ¿no? señalándole a Andrés Jaque que, si bien en el siglo XX la arquitectura operaba ¿cierto? de manera casi mecánica, en el siglo XXI la arquitectura opera a nivel microscópico. Y ella plantea un concepto que es farmacopornografía, y ella dice, la píldora ¿cierto? de... Eh, eh, no es la píldora abortiva, sino la, la píldora anticonceptiva, es un dispositivo arquitectónico porque controla el tiempo y el espacio. In a converse, eh, perdón, eh, in these three examples we can see architects who avoid traditional practice and non-architects who carry out special practice. This is where we are, right in the middle. In the end of the master, the students will be able to choose between one of the of these five degree options. Theoretical research, obviously, activation project with communities, audiovisual work, curatorial work, uh, project, and management model. Para cerrar nuestro máster, nosotros proponemos que los estudiantes podrían trabajar con proyectos de creación como proyectos de investigación. Y por lo tanto proponemos cinco modalidades de cierre o de titulación, las cuales van de una tesis cierto formal, una activación o un proyecto de activación con comunidades, un trabajo audiovisual, un trabajo curatorial, un proyecto curatorial, ¿cierto? Y un eh, modelo de gestión. Through any of these options, our students will reach an original and deep knowledge of the spatial phenomenon they, stu they study. ¿no? O sea, terminando estas, con cualquiera de estas modalidades, nuestros estudiantes podrían tener un conocimiento acabado acerca de las prácticas socioespaciales. To include this presentation, I would like to introduce you the group of professors of the masters, ¿cierto? This team is currently carrying out of an intensive agenda of spatial practice both in Chile and abroad. For example, this is the project of Linda Chilling, she is researcher and architect. No, the next, please. Um, this is Fernando Portal, ¿cierto? Is architect and researcher and curator. The next, please. This is Sir Ricardo Green, social, sociologist, me salió como sociologist, sociologist and PhD of anthropology. Paula Monroy, he lives in Sao Paulo, between Chile. Paula Monroy is also architect and researcher and curator. Juan Pablo Corbalán is architect and PhD candidate and geography. And me, I am director of this master and practitioner of space. This is our presentation okay. about master in socio special practice mm -hmm. and I hope to do yes. conversation for mm -hmm. or question about that. Can I do it? Yeah. Mm -hmm. Of course. See, sí. oh, cool. no, you're invited to the conversation. <laughs> do, do, do you have a first question to open the conversation, or I have a, a, a question about um, the concept of space? <laughs> Yesterday you talked about the space and um, the, the space about um, the abstract space and the like a social special space because you include the concept of the movement or the action uh -huh. or performative uh, uh -huh. condition. Uh -huh. um, I would like to tell us about this way in which practice inform, no, how, o podría decirlo en español, como, si tú me lo puedes traducir por favor, Diego, como, como eh, eh, concibe el profesor Yoshi el, que la práctica informe a su investigación. ¿Cómo realiza ese proceso dialéctico? How do you in, in a how do you consider the dialectical process of practice informing 
investigation, research, research. research. Not, not the other way. Uh -huh. Practice and informal research. Informal research? No, how does practice uh -huh. in a dialectical process informs your research? Form it's my research. Yeah, uh -huh. not the other way around. Ah, okay, okay. Um, <clears throat> yeah, it, I, I do both research and uh, practice, mm -hmm. and then. It's a I, 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 I sometimes I found uh, um, kind of uh, issues in um, the through the practice. For example, at the beginning of our career, we have designed a series of small houses in the city, and um, it's a very small, like. Uh, 85 square meter or 90 square meter or 75 square meter in total, for example, within the tiny little lot, like uh, 30 square meter or, or 40 square meters. Yeah. Él encuentra temas a través de la práctica, como por ejemplo en Tokio, encontraban espacios muy pequeños de 30, 40 metros cuadrados. Talking about pet architecture? No, no, mini no, houses, houses, and houses okay. and, uh, Ah, sí, su, su, está hablando de sus primeras casas que son pequeñas, como Ani, Mini, Guy. Mm. Yeah. And then um, I, we enjoyed a lot because uh, our tiny little house, we, des we can design the house as one single room directly connected to the, all, uh, the, the surrounding environment with windows. So, there's no room, no, no chance to divide uh, the floor because it's already tiny. So we naturally uh, resulted to, uh, uh, no, we naturally uh, construct the house by, by stacking the rooms and creating a kind of uh, uh, gaps, enough gap space with neighbors. Sí, eh, eh, lo encuentro muy entretenido estos proyectos pequeños porque como son pequeños pueden hacer un solo espacio y ese, ese espacio no es necesario subdividirlo porque ya es muy pequeño y eso le permite que el, el, este espacio principal esté en contacto directamente con el vecindario, con la naturaleza y al final más que eh, subdividirlo los empieza a apilar. O sea, los distintos espacios de la casa están apilados por un solo espacio. And then, uh, many people asked us to design similar type of building, a house. And then I realized that why people like it. I th and then realized that the, uh, the, the, peop the family who wants to have a fast house, they are around the mid of middle of 30 and beginning of 40 years old. And then they decided to stay in the city rather than going out to f buy the, a suburban house with garden. But to, but uh, uh, needs to commute for one and a half hour from the from the house to the working area, working space. Eh, entonces se pregunta por qué, porque qué pasa después. Mucha gente le empieza a pedir eh, más encargo de estas casas pequeñas y él se, da cuenta, él se pregunta por qué. Y él, en general, gente como en su familia joven, al final joven, a final de los 30, principios de los 40, que quiere quedar siguiendo la ciudad en vez de estar. Eh, tomando, viviendo los suburbios y tomando, y gastando muchas horas durante el día eh, en el tránsito, todo, todo, desde el centro a la periferia. This trend was uh, described as a uh, uh, return to the city, return to the center. Yeah. Sí, esta tendencia fue etiquetada o titulada como vuelta a la ciudad o vuelta al centro. The 19, from 1920s, the expansion of the urbanized area by making another the, the suburban development around Tokyo started, and then, for, and then now, but then it's the central part is the first generation of the suburban area is swallowed already, the uh, extremely large urbanized area, and then people believe that they're living in the city, not in the suburb. Also, it is built as suburban development. Mm. En los años 20 fueron los primeros suburbios alrededor de Tokio, pero la ciudad se lo comió, entonces eh, esa, ya es parte de la, de la ciudad. Entonces la gente, esta gente que, se, que le encarga estas casas a, a David Pauau, eh, piensa que está viendo en la ciudad, pero en realidad está viendo un antiguo suburbio. En los 1960s, cuando Japón se convirtió en una economía fuerte, después de la pérdida de la Segunda Guerra Mundial, and then 70s and 80s, this suburban development continued, and then it became so far from the city center. Mm -hmm. 
And then people start to realize that it's so tiring to travel every day from the house to office, takes one and a half hour in one way. And then during this, it's, since it is so long, there are so many uh, drinking space and uh, yakitori place around the, all the suburban stations. And so it becomes part of the very, I say, unique Japanese lifestyle, or Tokyo's lifestyle. But uh, but the Japan but people in 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 the in my generation have already start to doubt this kind of uh, lifestyle. Entonces en los 60 cuando, cuando después de la de Japón de la guerra empieza a desarrollarse muy fuertemente eh, se empiezan a generar más suburbios en los 70 más suburbios detrás de esos suburbios llegando a que la, la, los tránsitos eh, llegan a ser de hora y media para moverse de casi trabajo. Eh, por ejemplo, las estaciones de metro eh, y de trenes están rodeadas siempre de, de lugares para tomar, para comer, antes de mandarse estos tickets larguísimos. Y eso se ha vuelto también parte muy idiosincrática de la cultura japonesa, que ya quitó el lugar para alrededor de las estaciones de trenes y algo muy propio de, de Tokio. Y luego, estos clientes son muy interesantes. Son como like writers, and editors, y and artistas. And so Así que son muy inteligentes y son muy curiosos very critical on what is uh, the, the uh, uh, upper generation's lifestyles. So I really enjoyed working with them, but the, but same time I felt it's endless. We can continue this type of work endlessly. <laughs> and, uh, and then I, I, I realized that it's something, uh, we have to stop thinking about it, what we are doing. Sí, entonces el bueno, disfruta mucho trabajar con estos clientes que han sido muy interesantes, editores, escritores, periodistas, eh, gente muy crítica de la, del estilo de vida de sus predecesores. Eh, el problema que él ve es que eh, en ese momento, no ahora, eh, este trabajo podría haber sido desarrollado de manera infinita, ya seguirían haciendo encargos de casa, seguir haciendo casas urbanas, eh, y eso lo lleva a preguntarse, a detenerse y pensar por qué estamos haciendo. And then I... And then I realized that uh, ah, we are uh, actually mobilized as architects, architects to make uh, metabolism of the city happen. Entonces se dio cuenta que como arquitect, arquitecto, estamos movilizados a que suceda el metabolismo de la ciudad. Because uh, the reason why the property is extremely small is. <coughs> They are subdivided from the larger first generation suburban house. Sí, la razón por qué estos eh, sitios son tan pequeños, una razón de por qué los sitios son tan pequeños es porque son subdivisiones de la primera generación de casas. So originally suburban development, each property has 250 square meter. And then but the, um, the after uh, 50 years, 60 years Uh, when the household uh, has succeeded to the next generation by dying the first generation, and then they, okay, you, the parents give this property to the, to the children, but if children are three, and uh, now, nowadays Japan established this equal uh, inheritance uh, rules, so Or, uh, the, the property will be subdivided into three, or if one single child inherits the property, uh, anyway, he or she have to divide the property because the inheritance tax is over 50% mm. of the price of the, uh, the land. And then during the, this, uh, um, uh, from the 50s to 90s, 1990s, the price of the land went up extremely high. So, for example, 250 square meter house you inherit in 19, late 1980s, the, the price of the land was uh, 3 million, or almost 3 million dollars. Oh. So, um, no, 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 3 million, yeah, 3 million dollars. Yeah. Still a lot. 
Yeah. Eh, eh, él, él nos cuenta que la casa de primera generación suburbana de Tokio, esta que está hablando de que está hecha en los años 20, 1920, eh, tenía aproximadamente 250 metros cuadrados, que es una superficie bastante amplia para Tokio. Y después de, de que estas familias, eh, digamos, cumplen digamos, su ciclo familiar, que más o menos entre 20 y 30 años, entregan esta vivienda a su, a su, a su, a su prole. Eh, en Japón existe primero una ley de herencia que es completamente como salmónica, que por ejemplo si tienen tres hijos, si tienen tres, si tienen dos, si no, no hay tanta litigación como acá. Y eso hace que el sitio, bueno, también explica que el sitio si bien entre un cuarto teniendo las tres hijos que tengan. Y si, pero si tienen un hijo, aún así, la, la ley de herencia es muy estricta y es casi el 50% de, de, del valor de la propiedad. Entonces tienen que pensar que también desde los años 20 a los años 90, pues a, a final de los 80, la economía de Japón subió muchísimo, lo que significó que algunas de estas propiedades llegaran a, a valer eh, estas propiedades de 250 metros cuadrados, eh, aproximadamente, como dice Sukamoto-san, 3 millones de dólares. O sea, le sacan esa plata porque entregar And then, la propiedad. And then this single child have to pay half of the price of the land, so it means 1.5 million dollars. It's impossible. It's not affordable for no normal employees. So they are obliged to split the property into two or three to sell to pay tax. Mm -hmm. So this is a mechanism why the Japanese suburban area, Jap Japanese houses, became uh, uh, more smaller and smaller. No, entonces como como decía antes, me adelanté un poco. Eh, el, el hecho de que esta propiedad llegue a valer 3 millones de dólares eh, está completamente fuera de la, de la capacidad que tiene un empleado normal, una persona que se viene a Japón. Eh, entonces se ve obligado, a, aunque sea un hijo único, porque la casa toda para, para, para sí mismo, tiene que cortar la casa por la mitad, subirla y venderla, ¿sí? para recuperar esos eso, un millón y medio de dólares y pasárselo al fin. And then... I always thought that uh, I already recognized that the Shinohara's house is big and then built in a very nice uh, um, uh, property and then much closer to the Sakamoto as uh, my, the, my professor's house built and in, in the second generation of suburban area. Mm -hmm. But the still Sakamoto's house is it built in the large property and, uh, and, then, and then it's much larger than what I, I'm doing. So it's uh, not my f it's not my fault. It's a society <laughs> right, right. who obliged me to work in such small scale, right, right. small houses. And then I realized that ah, this is a kind of um, the um, yeah this uh, um, succession uh, from first generation to second, third generation uh, <clears throat> about the land ownership. And, and then in this process, the, this it's a kind of it's a really accelerated the metabolization of the city by grains, yeah. not by the model of uh, metabolism. Right. Uh, a lot of structure. structure. Yeah, yeah. Entonces, entonces él habla de que, por ejemplo, su gran gran maestro, el maestro su maestro, el caso de Shino Kara, que puede leerlo si no lo conocen, bacán. Eh, las casas que le hacía eran muy grandes. Y su maestro, que es alumno de Shinohara, el caso de Shinohara, que es Kazunari Sakamoto, son más pequeñas, pero aún siguen siendo más grandes que el que toca diseñar ahí. Entonces él se da cuenta que no es su culpa eh, tener que diseñar casas pequeñas, sino que es la sociedad, la historia, la que lo ha llevado a, a tener este tipo de encargos. ¿Can I jump in just for a second? Yeah. Because I think it's um, quite interesting what you're uh, telling us that at the beginning you were designing houses. Yeah. And Instead of focusing only in the design of mm. the house, mm. you finally understood the ecology that yes. was surrounding the yeah. house, the mm. political ecology, yeah. cultural yeah. ecology, yeah. economical yeah. ecology, yeah. Uh, legal. so yeah. legal ecology, yeah. mm. because, for example, you, you were telling us yesterday at the lecture that the law at the beginning was to give all the inheritance to mm. the first son, mm. yeah. and then it changed. Yeah. The, So you needed to split it. Yeah, yeah. Before that, uh, it was just a transpassing yes, yes. to one person, yes, one person, and yes. the second and third son, yeah. Yeah, they, they had to find out what to do, which yeah. is great for me because I'm a first son, so <laughs> I, I would have the, all the money yeah, on my system. Uh, yeah, yeah. <laughs> <laughs> uh, yeah, and then pay half of it. But uh, 
And I, and, and I would like to cross uh, with yeah. what we were discussing before, because probably we are trying to understand our context yeah. through different disciplines. Yes, yes, yes. Uh, but what I personally find interesting about your work that is understanding the context mm -hmm. without uh, going away from architecture. Mm -hmm. It's just adding uh, layers of yeah. complexity yeah, yeah, yeah. because, for example, uh, a question that might arise when you see mm -hmm. the master degree that we mm -hmm. are uh, presenting is that, okay, in order to understand your context, you need mm -hmm. to uh, leave architecture and you need to do arts, you need mm -hmm. to do performance, you need mm -hmm. to do other kind of work. Instead of that, you work within the field, but also with this uh, yeah. understanding of the context. Uh, Yeah. So, quería uh, traducirlo, lo traduzco yo rápidamente. <risa> <risa> rápidamente lo que, lo que estamos conversando <risa> es que la historia de cómo las casas llevan a entender por qué se hacen las casas. No es solo diseñar una serie de casas, sino que entender que porque los lotes eran de 250 al principio, después se subdividían, se vendían, en 20 años se iban achicando y finalmente terminaban haciendo unas casas muy, muy, el lote muy, muy pequeño que determinaban todo el diseño finalmente. O sea, si uno tiene un lote así ya no se puede hacer mucho. Entonces, más que enfocarse en seguir diseñando espacios dentro del lote cada vez más chico, es como hacer un sumado y entender el contexto y como decía ayer, la ecología de relaciones que producen ese contexto eh, de una forma más... Eh, crítica entonces lo que estamos yeah. and then I realized that this metabolism issue of Tokyo uh, which is totally different model from the 1960s metabolism architecture and then the reality I, I'm really working in the real metabolism and then they are really working on the visionary <laughs> metabolism and then And then from this understanding, I, I bring this topic to my laboratory to study on how the suburban area have been subdivided the last 60, 70 years after World War II. Uh, no, 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 uh, last uh, 100 years because it started from 1920s. So we drew the, um, the, the picture how the um, house typology, detached family house typology have been transformed in this kind of social change and uh, how we are standing on and uh, so it becomes uh, uh, one the, the two, three uh, academic papers in, of my students and together with me and then also and this study was, uh, um, how to say, summarized in the form of uh, a book, but no, no, the part of them are already published in the catalog of Venice Biennale, 2010, Japanese Pavilion, Tokyo Metabolizing. Uh, I work together with Kitayama and Nishizawa. And, uh, uh, and so, and then in this, okay. okay. <laughs> um, and and esta, insiste que, uh, este, este proceso de, de las casas fragmentándose por, por cuestiones digamos, de la sociedad, de la economía, de la política, eh, es el verdadero metabolismo, no como el metabolismo de los 60, que era grande infraestructura, era una metáfora, era una metáfora biológica, sino que más bien un metabolismo de granos, que la ciudad como van inmobiliario, y él siente que está trabajando con el real metabolismo de la ciudad, en el sentido de la metabolismo de la ciudad. Y eso lo llevó a, en su laboratorio, en el Tech, a encargarse de estudiar realmente cómo, se ha, cómo ha metabolizado desde hace 100 años esta ciudad, del 1920, como le decíamos antes, cuando el tiene sur y empieza a crecer la ciudad, y encontrar realmente cómo funciona este gran. Eh, esto lo ha llevado a, a desarrollar varios papers, todos los papers con sus estudiantes, eh, como coautor, y, y el resultado de eso está en el catálogo de la. Eh, Viral de Venecia 2010, eh, que él co-curó junto a Poquita Yama y Diego Nishizawa, su compañero. Mm. And then uh, I call this phenomena void metabolism um, by making contrast with uh, original metabolism, co co uh, calling core metabolism, because their model has a 
a quasi-eternal core and replaceable capsule around it. But the actual metabolism happens around the void space, void between buildings. So the building is, uh, is regenerated, but void stays. And then this is a very interesting phenomenon in Tokyo. So I call this void metabolism. And then I realized this uh, in the, the reason of metabolism, there is uh, um, it, uh, the, a life average of the house affected on this rhythm of metabolization. And the uh, life average of the house is 30 years in Japan. It's quite short. And then, if so, it, it means the, uh, the first, uh, the, 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 the house after, built after 2010, um, uh, theoretically, uh, the fourth generation, because the first generation was from 1920s, second 1950s, and third 1980s, and then to, uh, the fourth from 2010. So I designed, I, I, I made a kind of series of premises for fourth generation, which make the difference based on the criticism on this transformation of detached house. Entonces, esta diferencia que él tiene con el metabolismo, el metabolismo convencional de los años 60, que era un, un core, un núcleo eterno, ¿cierto? Al parte de la gran y sacaban partes que eran desechables, realmente no funcionó. Él, él está jugando con un metabolismo que él, 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 él nombra como el metabolismo de vacío, ¿cierto? Él, las piezas de la ciudad, los edificios pueden ir cambiando, pero lo que se mantiene, lo que va mutando realmente es el espacio intermedio. Entonces, el, el, en base a ese, a, ese, a ese análisis de cómo la ciudad se va, va, va mutando, eh, él, él, él entiende que la ciudad en Tokio está hecha en base a casa y esta casa en promedio dura más o menos 30 años. Entonces, digamos, el ciclo de la familia que se queda ahí y después se, se cambia por otra, más chica probablemente. Y, y ha encontrado que hay cuatro generaciones de casa. Considerando que la cuarta corresponde con este pabellón de la Bienal de Venecia, que es el 2010. La primera es la de 1920, hay una segunda de 1950, una tercera en 1980 y después la de la, de la década pasada, ¿cierto? Ahí tenemos cuatro generaciones. Y él, eh, en base a esta crítica a cómo se va dando la, la situación urbana, es una serie de premisas que va a explicar a continuación. Yeah, and we can. Uh, I found the history of transformation of the single family detached house trend during the 20th century can be summarized by three points. One is uh, uh, too, too much uh, 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 dedicated, it became too much dedicated for nuclear family. At the beginning it was more generous. And then second, it became totally interiorized. And no uh, quasi exterior space and uh, no um, big windows anymore, no gardens. So the, the space gap between buildings became a kind of dead space. And then the third, condition, third uh, characteristic is uh, uh, the, <coughs> the, the, it produce, ah, eto, it's, uh, it's produce uh, uh, this gap space anyway. And then I, okay. Entonces él tiene tres críticas fundamentales a la casa aislada que es producida en Japón en estas tres generaciones y que van acrecentándose conforme van avanzando las generaciones, la tercera generación. La primera es que están casi completamente dedicadas eh, de una manera un poquito sobredeterminada a la familia nuclear, parece la familia de los padres, los hijos, ¿no? súper eh, convencional. La segunda es que están muy pensadas hacia el interior, eh, mm. pensando muy poco en lo que pasa afuera, lo que hacen mm. que los espacios sean muy muertos y la tercera obviamente es que esos espacios muertos no se aprovechan prácticamente para nada. So then we set up the uh, new premises for fourth generation house, which try to inverse this phenomenon. For example, the house for uh, uh, to receive non-family members, and then house which redefines the gap space, or uh, and then utilize this gap space from the beginning. And then the third one is uh, um, the, um, give more opportunities than outside, not uh, too much interiorized. 
Entonces lo que él propone son tres maneras de enfrentar este espiral de intolerancia. Me puedo adelantar. En donde la primera es que eh, invitar gente de fuera de la familia a la casa, que las casas tengan esa posibilidad. La segunda es que se redefinan los espacios que hay entre las casas. Y tercero, que las casas estén mucho más abiertas al exterior. Then I, we designed the, um, it was the moment when we start designing the house in the Wow, where we work and live. And then this house has all, always a non-family member in the building, staff are mm -hmm. always there. And then we have uh, um, uh, balconies and uh, rooftop and uh, uh, this uh, uh, approaching areas uh, where people can stay and uh, enjoy meals and uh, drinks and etc. And then uh, the, we have, uh, we finished uh, one, one of the floor, two, three grays, facing to the neighbor's building, utilizing the uh, uh, white uh, painted concrete facade as a part of our wallpaper of this living room. So to, by defining this gap space as part of our territory, entonces, eh, esto es el tiempo en donde ellos, ellos están diseñando la casa de Bebé Guau, busquen la ciudad, ¿no? es muy interesante. En donde, por ejemplo, es su casa y oficina, la oficina interior, entonces siempre hay gente de afuera, especialmente la gente que trabaja en Bebé Segundo, tiene muchos lugares exteriores, tiene un acceso, eh, que, que, mucha vegetación, tiene un balcón, un cierto nivel intermedio y tiene un techo de terraza. Y por último, la manera como ellos se apropian de estos espacios entre las casas que en Japón en general son espacios residuales, muy importante es eh, este salón principal que tienen en, en, a, la, a la mitad de la altura de la casa, donde es una gran ventana que mira hacia el dinero del vecino. O sea, la ventana está pegada al dinero del vecino y se aprovecha, de, o sea, se apropia de un espacio que realmente estaría completamente cerrado y extiende el de la casa y aprovechando también el respecto a la luz en esta, en esta muralla blanca So it's a story of the house design, starting from uh, design practice and then bring, and then some issues were brought into the research, and then from the research we find another kind of new premises to design the house. And company. Yes, and then company. Mm -hmm. yeah. So this is how one 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 example, mm -hmm. and then micro public space is another example. I started to to propose kind of a quite strange um, gathering space by designing the um, distorted or uh, uh, deformed uh, furniture which are quite familiar with this in, this, in the law in, in, the, in each city in, in the city where the international exhibition happens happened and then uh, create a kind of uh, uh, yeah it's a kind of differentiation of the everyday object to let them uh, uh, to stimulate the sense of uh, gathering uh, in the public space to create a kind of new new crowds in the in the public space we could start to call this micro public space but it started from an art exhibition practice and then later it became quite interesting for me and then I brought this topic to my library and my students study a lot how people behave in the public space, how people appropriate the open space in the city, transforming into public space by their bodies and habits. And, eh, y eh, esto que habla de la casa de eh, Tilbao Guau, que está influenciada por eh, la investigación, y esa investigación está influenciada por el descubrimiento, que es su primera casa, es una idea de este, de este ciclo donde el la práctica, el ejercicio profesional alimenta la, la investigación y luego la investigación, las conclusiones de investigación en estas tres categorías, por ejemplo, que plantea de, de, para hacer las casas de cuarta generación, luego informa la práctica nuevamente, como el caso de Casa de Tierra y otro ejemplo de esto son sus micro public space, pequeños espacios públicos, en donde el, son especialmente pequeños artefactos de, 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 de ser, básicamente cosas de la vida vida normal del, del espacio público en estos lugares donde, donde se instalan eh, se acentúa, ¿no? una medida en particular se exagera y eso eh, en general son invitaciones a virales, a virales de arte, son pabellones artísticos, temporales, muchos de ellos y que eh, el, 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 el otra línea de trabajo para leer las, las primeras casas 
que él después lleva de vuelta a su laboratorio y con su estudiante empiezan a investigar eh, varias, o sea, cómo el, la acción humana, por ejemplo, en el espacio público individualmente o en grupo, va a transformar en el espacio público. Entonces, eso empieza a desarrollar una nueva investigación de comportamiento, por ejemplo, de comunidad en el espacio público. Sí. Y luego, el resultado, la forma que compilamos esta información y estudio, y luego hemos hecho un libro de comunidades, este libro con las personas de la página. Sí. Sí. <laughs> yes, and then uh, the third one is uh, about the Act Network theory, and uh, I start working for. Um, I, will, I we start we were we start being involved in the um, design practice of urban rural exchange program. No one called that in, in that manner, but we start realize that the, okay now the. We are now demanded to work bridging between city and the farming area and the rural context. And then how uh, we, we, and then in this project we really start thinking about uh, the n network of things behind uh, all the objects and uh, all, the, all the things which, com um, <coughs> which, which makes, uh, which, which is utilized in architecture are a really important uh, how to say the, this it, it is something we have to really design this network is something to be designed and rather than the, the re, just the result as an architectural piece and then we I, I bring this uh, uh, ideas of actor network theory uh, actor network or, or network of things to my laboratory and uh, they brought several um, the academic, uh, academic study on it. And then, yeah, and then now we, I, we became quite, uh, uh, we, we reinforced this perspective. And then now I utilize this perspective for other projects also. Uh, y actualmente él está en, en una, una etapa donde están trabajando con analizando mapas de actores ¿cierto? o redes de actores ¿cierto? ¿No? Y, y esto lo están aplicando en particular en la relación entre lo urbano y lo rural ¿cierto? El, y en un trabajo un intercambio, el intercambio que se produce entre lo urbano y lo rural eso lo han llevado a su laboratorio principalmente el estudio de, de los objetos que arman la, la, la red de relaciones entre objetos que definen el espacio en donde para él es importante, muy importante hoy eh, diseñar esa red, diseñar esa relación entre los objetos de manera que eso sea lo que se propone. Y, yeah, I'll, I'll like to comment uh, on yeah. what you have been saying. I think it's a, an excellent overview mm -hmm. of your work and the way the work informed mm -hmm. research and the research from the yeah, work yeah. and, and new subjects start appearing. And yeah. Yeah, I would like to address a few things that you mentioned. For example, the first one is really interesting how you uh, take metabolism, mm. with, which is probably uh, an idea mm. uh, that is highly uh, based on the way things look. Mm. It's a formal idea, finally. Mm. Yeah. And you have all this infrastructure that mm. were like amazing to see. Mm. Uh, but um, highly focus on developing forms. Mm. And then you realize that by studying what's actually mm. happening in the city, mm. the strategies, the politics, mm. the context, mm. metabolism is already happening. Yeah. And no one noticed because mm -hmm. uh, there's not a huge tower mm. or something spectacular, <laughs> but the ideas behind it mm. are uh, occurring yeah. uh, with this uh, change, uh, right, and how we <laughs> develop and how uh, uh, informed by the processes of families, mm. of law, mm. of heritage. So the first notion that I would put on the table is this idea that uh, focusing on the strategies mm. and not on forms mm. uh, or the way that things uh, mm. Uh, look, mm. uh, that is not the, the first point. Then, mm. secondly, when you talk about the 
micro public mm. spaces mm. Uh, again is the idea that uh, object mm. can participate activating mm. spaces mm. and um, forcing relationship mm. between the way people uh, do things mm -hmm. in public space. Mm. Uh, so you have a third component that is um, people doing things together yeah. in public space mm. uh, with help of objects. Yeah. And then the third one is just uh, this idea of network again, the yeah, relationship yeah. between people. Mm. And I don't know, I will say if we have a lot of things to learn from, mm. from that reflection. We are, have been working with objects already. Mm. Uh, the, the projects that our student builds, uh, the, since there is just the work of one person, mm. usually the result is small mm. and it's, uh, it's not like a place to enter, but mostly objects. Mm -hmm. But objects, the idea that we have is the focus is not on the way the object look, mm. but in the way the object perform. Mm -hmm and produce mm -hmm. interaction with communities, mm -hmm. that's our goal. Mm -hmm. Sometimes it's achieved, sometimes it's not achieved, but mm -hmm. at least the, the desire is there. Mm -hmm. and, and then thirdly, the, the last focus of everything is to produce this network of relationship between people, mm -hmm. between the, the students, the community, uh, yeah. and, 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 the, and the relationship um, working with people outside, from outside the discipline, with mm. the people, I don't know, with neighbors, with people who know how to mm -hmm. uh, weld, uh, mm -hmm. a no? Voy a traducir muy rápidamente, pero lo que está reflexionando era que de las ideas que se proponen eh, en esta relación entre pensamiento, práctica, pensamiento nuevo, práctica, que se van retroalimentando, eh, estaría, por ejemplo, la noción de que el foco está en la estrategia y no en los resultados formales, que uno lo ve en el metabolismo, en el metabolismo los resultados formales son espectaculares, pero probablemente uno puede encontrar la misma estrategia en cosas mucho más cotidianas o más sencillas. El segundo punto era esta idea de cómo los uno se relaciona con objetos, con las personas, o sea, lo veíamos, cómo, cómo nos relacionamos con este objeto, con la silla, cómo cambió la relación cuando movimos las sillas, cómo cambió la distancia, cambió la forma en que estamos hablando con micrófono, sin micrófono, o sea, por ejemplo, el micrófono puede cambiar uh, uh, mm. uh, completamente el set uh, mm. that we are, uh, mm. on at the moment. Eh, y la tercera idea es esta idea de relación entre personas, que es clave en el trabajo y que es lo que están desarrollando últimamente en el, en el laboratorio trabajando con estudiantes. Mm. Yeah, and then through the now I'm really focused on the, on the work of the, uh, uh, revitalization of the depopulated farming village, and through this experience I <coughs> also found uh, um, quite interesting um, theme, which is an uh, unchanging process of production of rice or of these things. And then we can also apply the same things in the cooking and also producing furniture. And, uh, so the production process have an unchanging process. Production of things, yeah. It has a, yeah, to make a kind of the, the, veneer, for example, plywood, there is a process. So exactly. peeling out the, the wood and then the, make the kind of seeds and then grow from the rows and then, and then it's uh, uh, glued in this, uh, like this, not like this. And then, so it's, uh, it, the, the process is, is unchanging, but the, the, we can mechanize some parts but uh, we can do it by hand also. And then we can also give pressure or we can, you know, more pressure to make it better, but for example. I think this, uh, the production has a kind of, an, it's a, its own process. And then it is very interesting. Uh, this uh, uh, process, unchanging process, is a kind of equilibrium between the nature, what wood wants to be, and what 
human can intervene to this uh, uh, material profile. And then it's, uh, it's, it stays uh, uh, for long, for example, production of uh, uh, soy sauce, production of uh, miso, uh, the Japanese, uh, um, how do you say, the important uh, um, spice, not spice, but uh, soup. Mm, yeah. Soy sauce. Soy, yeah, soy sauce, yeah. Yeah, it has also uh, uh, unchangeable uh, process because of fermentation is a key, uh, it's, a, it's a bacteria who actually really work on, the, on transforming the beans into this uh, soy sauce. No? No, eh, hoy en día, eh, en, en, su, en su etapa actual, está muy, muy, muy concentrado, que han descubierto a través de, su, de sus investigaciones, en trabajar con eh, villas campesinas que están siendo despopuladas, de 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 mm. de sí. yendo la gente que vive ahí, algunas casi completamente. Y, en esos lugares se están concentrando principalmente en procesos y en los procesos, eh, en la parte del proceso que se ha mantenido permanentemente desde el año memorial y en esos procesos ya han descubierto que hay parte, bueno, para empezar, eh, cuando son procesos materiales como por ejemplo eh, las capas de estas maderas eh, madera de chapada, ¿cierto? Eh, hay una parte que es lo que el material te permite y otra parte que es lo que nosotros queremos forzar al material, ¿cierto? Siempre hay, hay una, un componente humano, un componente material que hay que, hay que reconocer y reconocer su estudio material de proceso y de objeto. Y en, en eso eh, han descubierto, eh, ellos estudian cosas bastante como aparentemente banales, como por ejemplo la producción de las salsa de soya, la producción de las miso, ¿cierto? También el material, el ingrediente, también se puede aplicar no solo a la agricultura, sino también a la, a la, a la comida, hablando sobre, sobre la, la cocina. Y, y desde eso ellos van encontrando procesos que se han mantenido mucho tiempo y lo investigan de manera dedicada. Mm. So this process, uh, we can, yeah, there is a, uh, we, we still have a traditional uh, manner to produce things, but uh, we also have modernized manner to produce things, same things, but the process is unchanging. We it can't, we can't change it. Some, it's uh, this, uh, um, the process is a kind of syntax. So the, you can't change the order. Uh -huh. But uh, you can change the... Uh, Produce the, mutations. Yeah, the par paradigm. So syntax is fixed, but uh, uh, you can change this uh, process into mechani mechanized process, or you can change uh, this material into new, new materials, for example and then to transform the, the final product and utilizing this unchanging process. I think this is something very helpful uh, today to think about uh, what we human beings uh, exist in, in this world. We are actually always together with this kind of things. To this kind of, uh, this is also a network. Uh -huh. and then, and then we, I think the definition of human beings is a quite a very modest uh, uh, and, 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 uh, uh, and also uh, quite a hopeful uh, definition of human beings is uh, one uh, uh, next or uh, 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 being together with this kind of process. And it's actually a kind of... Uh, uh, quite similar to the definition of uh, uh, human existence by Heidegger. And, uh, <coughs> and, then, uh, and then also another thing is, uh, is uh, uh, tools. Yeah, it's also part of the, this unchanging process, but the tools is really interesting for me because the city, we, we gave up to have the tools. The city is uh, basically constructed on the idea of uh, uh, let people leave, release uh, the tools. Yeah, or the idea to release the people from the tools. And then, who, and then what we became? Consumer. Yeah. <laughs> and then... It's a big idea, so I need some time to... No, he explained that... Básicamente, los procesos lo entienden como una sintaxis. 
eh, una sintaxis eh, o, o una red de relación. No hay partes permanentes, eh, hay partes que se pueden cambiar, pero el proceso es el mismo. Y, y resumiendo un poco lo que dijo, estos procesos tienen partes que uno puede mecanizar, partes que puede automatizar, pero el proceso sigue siendo el mismo, el proceso va a ser satisfactorio. Y ahí él encuentra una metáfora muy bonita en donde él podría, uno podría llegar a, a, a definir la condición humana o el ser humano como el que cuida estos procesos o el que vive al lado de los procesos. Tiene que ser relacionado a la manera como nosotros vivimos. Esto se relaciona mucho también, y lo, lo mismo al final, como dos años sobre las herramientas. Eh, las herramientas son parte de este proceso. Y lo que ha pasado eh, en, en, en nuestra sociedad actual es que, sobre todo en la sociedad urbana, es que ya no tenemos herramientas. Nosotros pedimos prestar las tenemos en nuestras casas, lo que nos ha convertido eventualmente en puro consumidor. Mm. Mm. So, um, I, now I bring these two topics: unchanging process of production, and then the tools again into the laboratory and start um, another type of investigation or research project about these things. So, uh, one student have already finished the. Uh, uh, and changing process of making uh, dobroku. Dobroku is a, is a very simple uh, sake produced from rice and uh, uh, water, and then it's uh, it's not filtered, and it's n and then it's not uh, 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 pasteurized, so it's uh, still quite uh, alive because it's consumed in. In very local man. Oh, so yeah. each house produced double yeah. and yeah. then conserved. Yeah. Yeah. And it was a right of the. It's a. It's a like a human rights. Right. Yeah. yeah. But in 1989, a Japanese Meiji government uh, made a kind of law to prohibit right. the production of the uh, this kind of uh, in-house alcohol to get the uh, uh, tax from the uh, alcohol consumption. Right. And then the one-sixth of the uh, national budget at that moment was covered by this <laughs> alcohol tax. <laughs> and then this money went to the military reinforcement. Right. Yeah. Entonces, hoy en día están muy involucrados en el laboratorio con no, bien, bien. Eh, el estudio de estos procesos, las partes literales de los procesos y la y por ejemplo un estudiante eh, está estudiando o acaba de estudiar un paper sobre Dobrok 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 que es una especie de chicha de o sea, que, que dice de arroz con agua que no se pasteuriza y lo hacen de manera casera históricamente es muy interesante la historia de eso porque eh, tradicionalmente esto se hacía en cada lugar era el consumo doméstico y en la era Meiji, ¿cierto? cuando se empieza a modernizar Japón al final del siglo XIX, eh, el Estado eh, prohíbe esto, con excusas ciertas sanitarias, pero en realidad para hacer un cobro de impuestos respecto al consumo de alcohol, que termina siendo en este caso este producto en particular un sexto de, del, 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 del erario nacional, ¿cierto? que después se reinvierte en el, en la, en el, en el militar, ¿cierto? en Japón imperial. <risa> Yeah. So my these students uh, studies uh, ah now there is a, a special district district to to allow uh, uh, to allow production of doblok with uh, within certain very uh, uh, quite uh, uh, limited Sports. conditions right. yeah. and then so sh she went to she went visit the, these districts. To meet people and to meet the practitioners of Doboroku, how they organize this uh, Doboroku productions uh, within the uh, their available environment and available uh, facilities, because they don't have so much money, so they really utilize abandoned uh, cabaret, for example. Abandoned <laughs> 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 cabaret. Okay. Cabaret. Yeah. <laughs> Transformed into kind of into the warehouse. production. <laughs> Factual <Factory> production. <laughs> That's really nice. Pero él dice que eh, hoy en día se sigue produciendo en condiciones muy limitadas, en un distrito muy particular que descubre este estudiante y, y que con muy pocos recursos, por ejemplo, ocupan un cabaret abandonado, un pueblo para producir esta chicha. We call that chicha. 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 Okay. Uh, yeah, yeah, yeah. Uh, yeah, I would like to uh, 
just open the conversation so we can take a break. I think yeah. it's amazing how all this topic emerged, the idea of the focusing on process, mm. the idea of focusing on tools. Mm. From how to teach and, and what you said finally, the processors as what defines us as culture. Mm. Uh, as, um, and the tools, uh, the lecture yesterday, the last part, uh, address the topic of tools also. Yeah, tools, yeah. yeah. Mm. Entonces me, me gustaría abrir la conversión antes de tener un pequeño break. Si alguien tiene alguna pregunta de, de los temas que han salido o, o de estas nociones, de, dale. Yo te traduzco si quieres. Sí, en sí, español, dale. Eh, cuando comenzó hablando de la temática, él decía que eh, había tenido una transformación en estas casas, se iban reduciendo, se transformaron en un grano. Ahora respecto a eso, dijo una buena estrategia era pescar estos espacios que no tenían significancia y poder darle una activación, hacer que la casa se relacionara con el exterior, ya hablamos que era una casa de oficina, vivienda. Ahora, ¿cómo se puede medir este nivel de densificación de relaciones para, para no tener esto como espacio de silencio? O sea, si yo escucho una música, la música tiene silencios que a mí me ayudan a tener una cierta tranquilidad y en este caso y cómo hacer directo hacia densificar más las relaciones hay alguna forma de medirlo o cómo poder realizar estos espacios que son vacíos y son silencios densificación no no es una pregunta compleja compleja pregunta pero tú estás hablando del silencio como algo metafórico o como algo real como el espacio y como esa acción hacia la persona o sea yo puedo transitar por un lugar que no tiene una significancia espacial pero también me alivia o me, me suelta un, este un espacio que Entonces, es que hay una carencia, vacío. carencia de esos silencios o sea, hay, hay mucho ruido Eso no, en, en el tema de relaciones o sea, que todo espacio tenga que tener una significancia que todo espacio tenga que estar relacionado con algo o llevarlo a la parte social si quería, yo lo puedo traducir. Sí, perdón, de, de, te malinterpretaría. The, the question is about these voids that you were studying. Mm. Um, when the houses get really dense and mm. the voids are getting smaller mm. and smaller, mm. how can you work between the densification and the voids uh, that are because ah. of? Ah, it's one single uh, uh, way is to make a footprint of buildings smaller. And then, but uh, by doing it, uh, I bury the building half oh, right. into the ground, for example. This is one solution. And then, um, also, uh, to, yeah, the, yeah, there are several ways. So, right. for example, this, uh, yeah, finding the uh, way to use that space, the gap. For example, approach the is yeah we can make approach along the between buildings for example so we made, we designed the, the apartment building in front of the one of the station in Tokyo and uh, the it's a three four stories high apartment building in concrete and then the access is set ah and then each floor is uh, one apartment so there is no corridor so I set the staircase climbing from the street between next building and then and then you have to turn and then reach to the top floor. So all the experience of up, approaching to the to each apartment happens in the, yeah outside and in between this gap. Yeah. For example, this is to the second way. And then uh the, um, sorry, the and then another uh, solution is, uh, yeah, uh, bundling small properties into bigger one. Right. Yeah, and then make a, a more uh, efficient <laughs> distribution uh, collective uh, house. Right. Yeah, this is. Sí, lo ah, perdón. Lo sí, lo que dice es que una manera de aprovechar estos espacios vacíos es concentrando el edificio para que ocupe la menor superficie posible. Entonces dice, por ejemplo, en vez de tener una casa de un piso, se puede hacer una casa de tres pisos que se entierre, entonces el, la huella de, de construcción 
es pequeña y eso libera más espacio vacío. Por ejemplo, otra solución era hacer que estos espacios que son muy pequeños, si uno lo hace un poquito más ancho, se transforman en ports, se pueden meter autos, se pueden hacer actividades. Eh, y por ejemplo, otra que era un A, ah, y por ejemplo en esa de, los, de, de estos ports, eh, era un edificio, un ejemplo que puso un edificio cuatro pisos, que las escaleras eran exteriores. Entonces al pasar de un departamento a otro, también uno está en el exterior, no tiene un núcleo, con escalera interior que ocupa espacio, sino que el núcleo rodea eh, los departamentos. Y la última era juntar varios sitios y, y concentrar construcción para dejar más liberar. patio. Claro. Pero tiene que ver al final con concentrar y liberar espacio en la superficie de los jardines. Eh, sí, bueno, eh, justamente quería hacer una pregunta en la que se ha dado, ha, ha, se ha repetido bastante veces como el concepto de la interacción de los habitantes, ¿cierto? Y creo que justamente desarrollando su, su estudio etnográfico, poniéndolo en práctica, eh, creo que es como la base, ¿cierto? Como tenemos eh, sujetos que viven en comunidad y tenemos que hacer que se relacionen y para eso necesitamos tener el estudio de, de la etnografía y cómo se desarrolla, ¿cierto? Cuáles son sus eh, capacidades. Y, quizá empieza como a sembrar eh, ciertas semillitas de esperanza en relación a que quizá eh, con la, cuando ustedes destinen espacio lo imagino como un intermediario ¿cierto? de estas interacciones exteriores entre hombres y eh, personas entonces quizá mi, mi pregunta es como ¿hacia qué radio eh, busca abarcar esta idea? si planea quedarse como en el desarrollo de villas como decía anteriormente de la cosmología que daba la charla anterior de la vida de pescadores o, o buscaba totalmente eh, desligar al hombre de estas barreras que también hablaba de por ejemplo los recursos del eh, recursos humanos que desarrolla eh, la sociedad industrial hasta llegarlo a pasar totalmente al, al, al hombre con recursos que puede eh, compartir eh, lo que sabe y lo que aprendió de manera artesanal quizás con la comunidad y eh, desarrollar este bien común quizás para eliminar ciertos entes que eh, como quizás incluso la política como lo que es un, un gobierno, un estado impuesto para que la sociedad se busque desarrollar de una manera, ¿cierto? sino que la comunidad que se desenvuelve de la mejor manera que todos le sirva. ¿Qué? ¿Querés que traduzca yo también? <risa> ok, so there's a double question, one... Um, regarding the scale of the idea of ethnography and relationships mm. and the second is uh, yeah. the, the, yeah, can you say again? the, the, the scale first, of the first question is about for example if you focus on relationship mm. what is the scale ah, okay, where okay. you can work for example I yesterday see. you were saying you can work in a features man villa mm. but maybe it's a certain scale where these uh, ideas can be applied mm. uh, it gets bigger, it, it gets mm -hmm. harder or it gets uh, smaller mm -hmm. and that's a first question and then there's probably a reflection about self-organization as well mm -hmm. the, the idea of um, communities that are self-organized mm -hmm. a bit of anarchy even mm -hmm. what we, we were discussing yesterday mm -hmm. how, what is the um, role of the government be mm. in, in this uh, self-organization? Ah, okay. Uh, so in terms of the scale of the network, uh, I think, yeah, it's very difficult to define um, the scale. Once you start talking about uh, um, the, all the uh, uh, network of things behind the uh, any object, for example, this uh, um, uh, sneakers, and uh, yeah, they can be decomposed into rubber and uh, sponge and uh, all kind of textiles and uh, uh, grooves and uh, um, culture and, uh, and many many things, and then they have an original uh, place to produce or grew and uh, yeah, this is must be a kind of. A, some cotton in inside, so it's also related to the farming. And so it's very difficult to follow or chase all these uh, network behind this one single object as uh, sneakers. And, uh, <coughs> and so 
Nowadays, I think network-wise, it's a global. The scale of the network is really global. Mm. And, um, and also, yeah, I'm work, we are work, I'm really working hard in the uh, revitalization of the farming village. And then I cut the, uh, the weeds by, by, by machines like this. And then I use gasoline. <laughs> and then this okay. must be from uh, a Gulf. Right. <laughs> <laughs> so I'm talking about the energy sufficient to get the energy from the fields and the forest, but using the gasoline from the Gulf. Right. It's very contradictory. No? <laughs> <laughs> but it's really, so in that sense, it's un something uncontrollable. Mm. But uh, gradually, we, we can really think about, uh, we can, by doing it, you recognize, ah, we still, we are still uh, connected with something we don't know, and uh, someone just uh, produced this canal, to, and then we pay anyway for these canals to bring the oils from far away to this our um, everyday environment, for example. And then, but the, uh, by starting action, uh, without starting action, we, we can't really recognize that kind of thing. So I, I think uh, the scale, uh, of scale issue is really difficult in terms of network, but the, by acting something, you can improve li little by little to make more to make it more controllable scale. And um, this, this is one this thing. Is yeah. To translate, lo primero es que probablemente la idea de la escala de las relaciones son globales. Lo que él ponía como ejemplo, si uno mira la zapatilla, hay algodón que puede viajar de un lado, el, el caucho probablemente viene de, de otro. Y, y cuando uno empieza a hacer el seguimiento de cómo las cosas se producen, por ejemplo, lo que él daba como ejemplo, que trabajan en esta villa pescadores, que es toda una comunidad muy pequeña, pero usan gasolina, que probablemente viene del Golfo, de Medio Oriente. Entonces uno dice, estoy trabajando en una escala muy pequeña, pero usando una tecnología y un, una serie de relaciones que son globales, finalmente. Pero es interesante esa etnografía de cuando uno le hace seguimiento a estos procesos, llega a estas reflexiones de que son conexiones mucho más, eh, más grandes o más macro o incontrolables, pero por lo menos se puede hacer un esfuerzo para entenderla, para identificarla y entenderla. Yeah, and, uh, yeah for example, we consume a lot beans, soy, soy sauce, tofu, miso, they all produce from soy, bean. But uh, we don't have enough uh, self-sufficiency production system, so we only produce 40 percent, and then another 60 percent are imported from foreign countries, especially Brazil, for example. And then now, what is happening in Brazil is they 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 found the soy. Uh, prices uh, are higher than before, and then they plant the soy in the field of cows. And then the cows lose their field of hay, and then the some part of the Amazon forest, rain, yeah. rain forest, is, uh, uh, is burned out. Jungle uh, was burned out, and then once it's burned, they can do farming. And then they introduce uh, cows so, but this is prohibited, actually, basically. So it pretends to be a kind of accident or, or some sort of incident. Right, right. And then it happens uh, everywhere. So our consumption of soy affect really affects on Amazon. Amazon for right. Que, por ejemplo, lo que dice que en Japón se consume mucha soya. Se consume en diferentes productos, en miso, en salsa <coughs> soya, en, en tofu. diferentes, en tofu. Entonces, por ejemplo, lo que él decía que mucha soya se produce en Japón, pero mucha en Brasil. Y cuando en Brasil se dieron cuenta que los precios de la soya habían subido, empezaron a tratar de hacer más espacio para plantar más soya y empezaron a quemar parte de la Amazona. Entonces, es ilegal quemar parte de la Amazona, pero lo hacían parecer como accidente o incendio. 
que, pero una vez que está quemado ya se pueden plantar soya entonces lo que está diciendo es cómo consumir tofu en Japón afecta la deforestación del Amazonas finalmente son procesos que, que están linkeados de manera global mm. so the only solution is to make more soy in Japan <laughs> okay. Okay. No, la única solución es hacer más soya en, en Japón. Or make a forest. Eh, <laughs> así que, um, should we take a break? Ok, ok. Uh, okay. Yeah. excelente. So, we will take a break. Vamos a tomar un, un descanso ahora y volvemos ahí con las presentaciones de los estudiantes de la Católica. Muchas gracias. <laughs>